E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza, então. Bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 16, continuando a carreira com o Real Madrid. E bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, antes de mostrar pra vocês as partidas que nós vamos ter, eu vou trazer de volta alguns jogadores que estão emprestados, eu já vou explicar pra vocês o porquê. Uh, vou começar trazendo de volta aí, vamos ver o primeiro deles, é o Marco Asensio, depois Rafael Guerreiro, Martinho Odegar e Mário Hermoso e Álvaro Medran. Vou trazer de volta os jogadores porque olha só a nossa tabela uh, dos nossos jogos que nós teremos agora. Nós temos jogo contra o Alcedá, depois três dias depois nós temos jogo contra o Celta, depois mais três dias nós temos jogo de volta da... jogo de volta jogo de ida. Bom, nós temos jogo da Liga dos Campeões eliminatória contra a equipe do Arsenal e depois dois dias depois nós temos jogo contra o Levante mas dois dias depois jogo contra o Las Palmas ou seja é uma sequência infernal de jogos a gente não tem jogador no elenco suficiente para isso por isso que eu trouxe de volta alguns jogadores que estavam emprestados então vamos lá vamos começar com a equipe titular esse jogo contra a equipe do Real Sociedad nós vamos de Lohi, Sérgio Ramos, Varane, Pepe, Marcelo, meio de campo Isco, Modric e Ramos Rodrigues no ataque Bale, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo esse é o nosso time para enfrentar o Real Sociedad do, pelo jogo de volta, né? nós vencemos a primeira partida por 2x1 um. Por que, que eu estou jogando com a equipe titular nesse jogo da semifinal? Porque nós temos depois em 3 dias o jogo pelo campeonato espanhol Contra o Celta e depois, mais 3 dias depois o jogo pela Liga dos Campeões Aí seria com a equipe titular Então de qualquer forma o jogo contra o Celta não será com a nossa equipe titular Então eu resolvi colocar aí os nossos titulares para poder assegurar a nossa vaga na final da Copa do Rei então, moleque, quando você vê aí, vai ver na escalação da equipe da Sociedade, com alguns jogadores aí que passaram, né, tiveram passagens pelo Real Madrid, o mais recente deles foi o Ilá Ramendi, que foi embora nessa temporada, por isso é um destaque maior aí para esse jogador, então vamos aí, vamos começar a partida então, Real Madrid, Real Sociedade no Santiago Bernabéu, vitória de 2x1 fora de casa, não deve ser uma partida muito difícil para nós não, a obrigação nossa é vencer esse jogo, então vamos lá com o Sérgio Ramos, Tá com ela, já tocou aqui no meio com o Rames, recebeu de volta. Sérgio Ramos abriu com o Rames de novo, passa no meio, linda bola, o Brunovic agitou para o Modric, Bale, rolou, linda a bola, Cristiano Ronaldo, ele bateu e ela pegou no travessão. E acabando para fora, finalização, linda jogada, do, logo no início do jogo do nosso time, e a gente quase abriu para cara o Cristiano Ronaldo, que lamentou aí não ter colocado para dentro das redes esse, esse lance no início do jogo. E aí vem ele de novo, Cristiano. Tocou ali pro Rames, tentou de Itaíbra, ganhou, ele bateu e defendeu o Jerônimo Rulli. Ele que já jogou muito bem na partida de ida, segue aí da onde ele parou e faz uma bela defesa numa finalização que poderia ter sido o primeiro gol do Latam Ibrahimovic na partida. Bela defesa aí do goleirão argentino. E aí vem para ataque, Rulli faz a defesa, a bola volta ali com o Modric. Tocou pro Rames, recebeu de volta. Sérgio Ramos girou, linda jogada. Sérgio Ramos ainda ele bateu. Ela pegou ali no Inigo e acabou indo para fora em escanteio. Vamos ver no replay de novo a linda jogada do Sérgio Ramos. A finalização é o Inigo se jogou e a bola pegou ainda no braço, mas estava junto ao corpo. Então, nada demais. Escanteio. E aí o Cristiano Ronaldo bateu e a bola ficou com o Jerônimo Rulli, que fica com ela e vai tentar ligar o contra-ataque. Mandou para frente, a bola é perigosa, cortou o Pepe, ele deu uma manobra ali, Pardo aproveitou-se da caída do Pepe, enfiou para o Xabi Prieto, a lança é bom, lá vem chegando a equipe do Real Sociedad, e aí a bola foi para fora. Finalização do Xabi Prieto, foi só de novo, o Sérgio Ramos estava na marcação, estava colado, conseguiu alcançar, e aí o jogador do Real Sociedad, o capitão, teve a oportunidade de abrir o placar, sorte a nossa que ela foi para fora. E aí veio de novo no cruzamento, a cabeçada, o Golorri fica com ela, lance perigoso de novo, mais uma boa oportunidade para a sociedade. E aí veio o nosso time agora, vamos lá, vamos voltar na pressão, Modric faz a jogada, vixi, perdeu a bola, contra-ataque, blinda enfiada, Jonatas, tá na cara do gol, tem oportunidade, ele bateu, defendeu o Golorri, tira como dava ali o Marcelo, e ela ainda fica com eles. Lá veio o Pardo, tocou no meio, ele realmente ainda rolando para a batida, defendeu de novo o Golorri, Jonathan está dentro da área, cruzou o Choricasso, colocou e guardou. Gol da Real Sociedad, o gol é de Castro, numa jogada de contra-ataque, terminou ali depois de várias defesas do Golorri, terminou com a bola terminando no pé do Castro, que colocou 
uma linda finalização, a posição, ele fez toda uma pose bonita para finalizar, colocou lá no ângulo, quase que o Golorim ainda consegue alcançar, e a Real Sociedade sai na frente, 1 a 0 é o placar, a gente ainda, nós ainda estamos nos classificando, mas agora é pelo critério de gols fora de casa, que a gente fez uma mais que eles, mas não é suficiente, nossa, tomou a trombada, o Marcelo ainda tenta fazer a jogada, e o Bale ficou caído e machucou, e o drama começa, o drama agora, o nosso time, você vê que nossos reservas são todos jogadores praticamente que voltaram de empréstimo, mais os garotos. E bom, Bale está fora da partida, contusão, a gente está perdendo de 1 a 0 mas um gol da Real Sociedad pode complicar. E agora sem o nosso jogador que vinha jogando melhor né, na, na temporada até então, dos atacantes, o Gareth Bale, se contundiu numa trombada perigosa ali que ele teve, tomara que não tenha sido muito grave. Martin Odegaard entrou no seu lugar. E aí já vai recebendo a primeira bola. Lá vem ele. Faz a inversão. Linda bola do Odegaard aqui para o Sérgio Ramos. Lá vem o lateral. Faz o cruzamento. A bola é boa. Tentativa. Cortou a zaga. Já sobrou o Odegaard. Faz o passe para o Ibra. Bateu e tá lá. Gol do Real Madrid. É de Zlatan Ibrahimovic. O sueco sempre ele, sempre tirando o time do sufoco quando precisa. E o nosso querido Martin Odegaard entrou com tudo aí. Fez a inversão de bola, depois no, na sobra ali da, da entrada da área, ajeitou o Zatan finalizar. Sem chance de defesa para o goleão Jerônimo Rulli. 1 um a 1 um agora é o placar. E agora a situação melhora um pouco para nós, né? Vai obrigar de novo a Rossiedad a ter que fazer o segundo gol agora de qualquer maneira. E aí vem eles, vamos ver, vamos ver se consegue alguma coisa, o primeiro tempo está acabando, mas a oportunidade ainda é boa, linda bola, Xabi Prietro recebeu, está bem marcado, tocou no meio para o Canales, Pepe conseguiu travar, Varane fica com ela, vai levando ali, tomou o carrinho por trás ali e sofreu a falta, falta pelo menos com um cartão amarelo, hein, Juizão? Essa entrada aí do Jonatas, porque realmente foi o carrinho por trás, certo que não tinha perigo nenhum de gol, mas não se pode entrar aí, foi uma falta perigosa, um uso de força desproporcional aí. Acertou a arbitragem em marcar e dar o cartão amarelo para o brasileiro, o Jonatas. Quando você estiver vendo aí no replay, o jogo já está para se encaminhar para o final do primeiro tempo. O primeiro tempo muito movimentado, com um pouquinho de drama né, no, até o finalzinho desse, desse primeiro tempo. Depois que o Ibra conseguiu empatar o jogo, nós tínhamos um pouquinho de drama, ficamos sem o Bale. A gente está jogando bem. E aí a bola vai sobrando com o Rames e o Juizão aproveitou para encerrar a primeira etapa. Final do primeiro tempo, parcial, o placar é 1 um a 1 um. Estamos levando a vantagem no confronto. Lembrando que se o Real Sociedad fizer mais um gol e terminar 2 a 1 um, nós vamos para prorrogação e se persistir o empate e penalidades. Então a gente não pode bobear. Vamos lá, Isco, tocou para o Rames. Rames no meio para o Cristiano Ronaldo. Vai levando ela, Cristiano Ronaldo tentou escapar, foi desarmado. A bola disputada ali, a gente ganhou de novo, não. Houve falta marcada, falta ali para a Sociedad. E aí ele está jogando curto aí, ó. Canales. Abriu ali com Chori Castro. O autor do gol, Canales. Pro Lara Mendes, de novo pro Castro. Sérgio Ramos segue a marcação. Ele faz o cruzamento, a bola é perigosa. Pepe cortou ali. Quase, quase que ele já fazia o segundo gol. Numa jogada perigosíssima. E quando está vendo aí o destaque para nossa próxima partida contra a equipe do Celta. Daqui a três dias. E também vai rolar ali uma substituição na equipe do, do Real Sociedad. Vai sair ali o Sérgio Canales, vai entrar o Graneiro. Dois jogadores que, se não me engano, dois jogaram no Real Madrid. E estão agora aí na equipe da Sociedad. E mais uma mudança aí para tentar, quem sabe, eles tentarem fazer o segundo gol. Estão no desespero aí. Vamos ver. Lá vem a cobrança de Xavi Prieto. Lá vem o nosso segundo pau. O Hugo Lohi espalma e manda lá para longe. A bola sobra ali com o Ramente, Tocou para o Della Bela. Devolveu para o Pardo. Pardo girou, procura alguém, abriu, a bola chega aqui no fundo com o Xavi Pietro, abriu no fundo, linda a bola com o Martínez, ele é perigoso, rolou, Pardo faz o cruzamento, a cabeçada do Graneiro, o Legar chegou ali, mandou lá para longe, entrou muito bem o menino, hein? entrou numa roubada, numa de, uma situação ali bem complicada, substituindo aí o Gareth Bale, e tá jogando muito bem até agora o garoto norueguês. E aí vem para cobrança lateral a equipe da Real Sociedad. A bola vem com o Jonatas. Segura ela. Tentou fazer o passe. Marcelo desarmou. Vamos lá. Contra-ataque agora. Ramos Rodrigues. 
Vai levando, vai puxando o contra-ataque. Aí da Rames, botou na frente, mostrou para correr. Levou vantagem, lá veio o Rames. Tá no fundo, a chance é boa. Ele brecou, fez o cruzamento, é cabeçada! Gol do Real Madrid. E de quem poderia ser? Zlatan Ibrahimovic, esse sueco, é um absurdo esse nosso centroavante. Numa jogada típica de camisa 9, um pouquinho também da mágica de Zlatan Ibracadabra para fazer o segundo gol, virar a partida e colocar o nosso time numa situação bem confortável agora. 2x1 Real Madrid, 4x2 no resultado geral. Realmente agora a situação já praticamente é, elimina né? a Real Sociedade, que precisa fazer dois gols aí no jogo para conseguir forçar então uma classificação pelo critério do gol fora de casa mas convenhamos ficou muito difícil agora para os visitantes conseguir alguma coisa 2 a 1 um, de virada nosso time consegue tá jogando muito bem principalmente lá tem Bremovic e o Odegar também que entrou no jogo e aí vamos lá mais uma jogada e Bremovic tocou para o Odegar ela acabou correndo demais e o zagueiro acabou mandando para fora em escanteio não, marcou falta, não marcou falta aí do Martinho Odegar. Então lá vem eles, vamos ver, para cobrança ali. Cortou o Pepe. Rames, Cristiano Ronaldo. Na tabela com Ibra. A bola vem aqui, vem parar no Rames. Rames toca para Martinho Odegar. Ele segura, procura alguém. Tem calma. Rola mais atrás com o Marcelo. Tenta fazer a jogada ali. Conseguiu ficar com ela. O Marcelo faz o cruzamento. Que não ela ajeitou para a do Rames. E ela foi para fora. E tá mais solto o Real Madrid. O time depois do segundo gol ficou mais solto, ficou mais leve, ficou com menos responsabilidade. E a gente consegue fluir aí, fazer algumas boas jogadas. E vamos aproveitar para mexer e para poupar alguns jogadores para o jogo da Liga dos Campeões. Por isso que vai saindo aí o Ramos Rodrigues para a entrada do garoto Van de Beek. Também que chegou aí nessa temporada e já fez algumas boas partidas aí para a gente. Lá vai entrar aí então o nosso novo meia aí no lugar do Ramos. E aí vem a equipe do Sociedad. A bola vai no fundo. Marcelo fica com ela, tentou cortar, não deu muito certo. Graneiro, Xavi Pietro, Castro rolou para o Bergara, rolou para o Castro, tentou bater, travou Sérgio Ramos. Ainda com o Chori Castro, na tabelinha com o Della Bela. Ficou com ele de novo, tentou fazer o cruzamento, conseguiu a cabeçada ao Bergara. E ela acabou indo para fora. Não foi muito boa essa jogada do Real Sociedad. E aí vamos lá, Isco, vixe, perdeu a bola. Lá vem ele de novo, Jonatas. Com Xavi Pietro, faz a tabela, a bola chega aqui no Martinez. O lateral vem, tocou para o Jonatas. Xavi Pietro virou e bateu e ela acabou indo para fora, sem assustar. E o goleirão Golo Rico estava tranquilo, estava em cima ali do lance, sem problema nenhum. Já começa a bater o desespero aí na equipe da Real Sociedade. Xavi Pietro começa a jogar e arriscar umas bolas que talvez normalmente ele não arriscaria. E vai sair o craque da partida. Zatan Ibrahimovic vai deixar o jogo para a entrada do Thierry Ambrose. Depois somente de uma atuação de gala do nosso Camisa 9. Realmente muita magia, muita mágica de Zlatan Ibracadabra. Para dar essa tranquilidade e garantir a gente com esse resultado positivo 2x1 é o placar. E aí vem a sociedade eles não desistem. Martínez tenta sair jogando. Bergara. Recebeu de volta o Martinez. Não tem ninguém para tocar. Tocou ali para Bergara de novo. A marcação é forte. A gente roubou a bola. Ambrose para o The Back. Para Ambrose, linda bola. Modegar vai fazer. E defendeu o Rulli. Defendeu o Rulli numa jogada aí dos garotos do Real Madrid. Ela sobrou ali para o Odegar que finalizou na cara do gol. Ambrose aplaude. Quase, quase foi o gol. E aí de novo vem mais Real Madrid. Agora com o jogo já se caminhando para o final. Pepe. Bota na frente, tentou tocar no meio, tocou errado. Houve a trombada ali, o Gizão deu vantagem. Xavi Prieto fica com ela. Abriu ali com o Ira Ramendi. Martinez com ela. Vamos ver, eles vêm tentando alguma coisa ainda. Vanderberg ganhou e recua para o goleirão. Quando o Gizão resolve encerrar a parada final de jogo, vitória de 2x1. Um. Classificados para a final da, da Copa do Rei. Enquanto você vê aí que o Gareth Bale vai ficar fora por 4 semanas por conta da contusão. Fiquem tranquilos que vocês estão vendo ali que o Bale recusou o contrato. É só por conta da falta de dinheiro. Que a gente gastou muito dinheiro. A gente não tem mais dinheiro para poder garantir a renovação de contrato. Mas isso vai mudar logo logo. Então vamos aí para o segundo jogo contra o Celta. Vamos agora de Cacilha. Aqui com o Cacilha. Danilo Odiala Barzai com o Entrão. Com o Casimiro e Marco Asensio. No ataque, Gessé, Morata e 
Denis Cherichev, esse é o nosso time, time reserva, como eu falei para vocês, para jogar contra a equipe do Celta, que é o último colocado do campeonato, vocês veem aí na tabela, é, e a situação é a seguinte, como a gente tem jogo daqui a três dias, Vamos apostar aí que a nossa equipe reserva vai conseguir uma vitória para a gente contra a equipe do Celta. Realmente a equipe é, que não vem fazendo uma boa campanha. Vamos ver se a gente consegue se aproveitar aí. Então vamos aí para o segundo jogo do dia. Vamos lá, Marco Asensio. Tocou para o Gessé. Devolveu. Kovacic, linda bola no fundo. Para o Morata. Faz o cruzamento. A bola é boa. Batida do Cherichev. Pegou muito mal. Pegou de perna direita. Acho que ele é canhoto. E aí pegou na perna ruim, a bola foi muito longe. E aí vem o nosso time, Coentrão, faz a inversão, a bola é longa, Tchertchev ganhou de cabeça, Morata rolou pro Gessé, foi tocar no meio, era para bater Gessé, e aí foi desarmado e ficou caído o Morata. Acho que machucou o Morata, hein? Vamos ver, Kovacic faz o cruzamento, a tentativa ali de cabeça cortou no Lito. Ela vai sobrar aqui com Iago Aspas, contra-ataque. Cortou por dentro, faz o passe no meio. Hernandes, de novo com Iago Aspas. A bola vem para aqui com o Hugo Maio. Hugo Maio tocou ali, bem. A linda jogada do Celta. Fernandes, a oportunidade, rolou no meio para a batida. Defendeu o Kiko Cacilha, sensacional. Numa linda jogada ali, a bola acabou. Que o nosso goleirão reserva fez uma linda defesa. E vamos lá, o primeiro tempo está acabando. Tcherichev está com ela. Procura alguém, não tem ninguém para tocar e segura. E aí o Juizão... Aproveitou e encerrou a primeira etapa, final do primeiro tempo, com poucas oportunidades. Nosso time reserva aí não está muito entrosado, está com um pouco de dificuldade, não está conseguindo é, transformar aí as ou poucas oportunidades em gol. Enquanto teve aí a entrada do John Guidetti, que é o companheiro do Zlatan Ibrahimovic lá no ataque da equipe da, da seleção da Suécia. E vamos aí para o segundo tempo. E aí vem eles, Radorra. Tá com ela, rolou no meio pro Raul Baena. Raul Baena tentou abrir, deu certo, chegou no Gomaio. Tá dentro da área, ele é perigoso, tentou bater, travou com o entrão. Ela sobrou ali com o Radorra. E aí o Juizão parou, acho que marcou impedimento, hein? Acho que foi marcado impedimento do Radorra, isso mesmo. Aí eu acho que teve a bandeirinha confirmando. Impedimento, vendo o replay na batida ali do Gomaio. É, tava, tava com a parte do corpo na frente, acertou o Juizão. E aí vamos lá, vamos ver se nós time consegue criar alguma coisa, não. A bola, ixi, lindo passe, tá na cara do gol, o John Guidetti cortou, vai tentar cavar, e nossa, que terrível. Péssima finalização, acho que ele tentou cruzar, não sei, não entendi, essa agora é do John Guidetti, péssima jogada agora do sueco. E aí vai mexer o Celta de Vigo, vai fazer a sua segunda substituição já na partida. O Celta que também deve estar sentindo também os efeitos aí de muitas partidas em sequência. Realmente quem sente mais efeito é o nosso time, até mesmo por conta da, da gente estar tendo vários, estar disputando várias competições ao mesmo tempo. É natural que chegasse um momento que afunilasse mais o, jogo, o calendário, ia ficar meio curto e ia complicar um pouco para a gente. Por isso que para isso eu trouxe de volta alguns jogadores e aí vai sair do Marco Asensio para a entrada do Rafael Guerreiro. Um, dois jogadores que estavam emprestados, vão aí trocar um pelo outro para ver se traz um pouco mais aí de qualidade para o nosso meio de campo, que caiu demais. Já estava mal no primeiro tempo, caiu ainda mais nesse segundo. E aí vem a equipe do Celta de novo, Hernandes. Abriu aqui com o As. O As está com ela, voltou mais atrás ali com o Gomaio. Devolveu no fundo para o As. A bola é boa, ele faz o cruzamento, é perigosa. A bola tentou ali de cabeça o Bondonga. E ela foi para fora, tiro de meta. E vai mexer de novo o Celta. Vai sair aí o Daniel Vaz, que fez essa jogada agora aí, o cruzamento. Foi sua última jogada aí na partida, faltando apenas 10 minutos para acabar o jogo, 35 do segundo tempo. E o nosso time não consegue criar, hein? O nosso time não é Madrid, time reserva, tá sentindo demais, tá com muita dificuldade. E aí vai saindo o Morata, como eu falei, se machucou naquele lance lá no primeiro tempo. E vai sair também o Kovacic para a entrada do Thierry Ambrose. E o outro jogador, eu confesso que eu não sei quem é que tá entrando no nosso time, eu não observei ali. E aí a partida vai se caminhando pro final, Johnny tá com ela, o Celta vai segurar, o placar é ótimo para eles, né, 0x0 0 contra o vice-líder do campeonato, não poderia ser uma atuação melhor. E a gente pressiona ainda, Danilo com Casemiro, e aí o Juizão resolve encerrar a parada, final de jogo, resultado ruim, o time não atuou muito bem, e terminou 0x0. 0. 
E aí você, a gente vê quando a gente volta no menu que o Morato vai ficar fora por 5 dias, ou seja, ele não estará para esse jogo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões. E, bom, depois disso eu vou mostrar a tabela para vocês do campeonato, você vê aí que nós estamos 8 pontos atrás do Barcelona, mais uma partida a menos. Uh, temos que ficar de olho também no Atlético de Madrid, né, que também está 3 pontos atrás e tem uma partida a menos que nós, então eles podem igualar o número de pontos, mas nós temos vantagem sobre eles no confronto direto. Vamos ver se a gente consegue, a nossa, nossa meta ainda aí é continuar perseguindo o Barcelona, vamos ver se a gente consegue ultrapassar, lembrando que logo logo tem derby, hein? tem o jogo, tem o derby de volta aí contra a equipe do Barcelona, jogo lá no, no campo, vamos ver se a gente consegue aí diminuir ainda mais o jogo de 6 pontos, vai ser muito importante essa partida. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem vindo, se inscreva no nosso canal. E seja você novo, antigo, não importa, a gente vamos compartilhar o mundo, compartilhar os vídeos aí para nossa família continuar crescendo. Tá muito legal isso aqui, estamos aumentando cada vez mais. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Muito obrigado por tudo, gente. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.